¿Cómo estás viviendo este momentazo? Digo, para, vos sos... Podemos decir medio una vez Fénix. O sea, vos venís hace... ¿Cuántos años ya? Trabajando? 14 años cumplí. ¿Te puedo preguntar de edad? No, no digo mi edad. Perfecto. Hasta acá llegamos. Tengo 34 cumpleaños en septiembre, el 11 de septiembre. No te vas a olvidar nunca jamás porque es el día de las torres gemelas. El día de los maestros. No, aparte el de las torres gemelas. Sí, ya sé, ya sé. El día de maestro. Así que espero el regalo. Pero, que me perfecto. Después. Pero igual, para, ¿me la dejaste picando? Porque sé que no te gustan los regalos porque los cambias todos. Sí, sí, no. <risa> en realidad me gusta que me regalen cosas que yo elijo. Perfecto. Haz una listita. <risa> Haz una lista. <risa> una <risa> yo también. Me encanta este cuadro, Fer. Ah, sí, ¿entendés? claro. Le vas, tiro data, a tu pero... novia le vas tirando como. Mi novio es muy, es muy inteligente para eso. Te escucha mucho. Me escucha mucho. Perfecto. Está muy atento a mí. Le mando un beso a ¿Hace David, cuánto estás de novia? Y hace un año. Ah, poquito. Sí, re poquito. Hermo, momento hermoso, el año sí, de relación. Sí. Pero pará, porque me fui. Yo lo que quería decir es que hace 14 años, más o menos, me dijiste entonces que... Sí, 14 años cumplí en abril. Y tuviste como un arranque de carrera donde como en, en, en la cumbia y en la, y en la música tropical, ¿digo bien? ¿Se dice música tropical? Se dice música tropical. Eh, digo como hiper popular y shows y shows y shows y shows y shows. Sí. Y fue un momento de tu vida que fue como de quiebre en sí. lo personal, como un... Una, Sí, tuve, digamos, tuve varias separaciones. Sí. Sí, tuve varias. Eh, digamos que eh, mi carrera, yo siempre digo, ¿no? Lo que yo hago es un estilo de vida. Me parece que, que a vos te pasa lo mismo. Me interesa, a ver. Entonces, eh, cuando comencé mi carrera, me pasó que, bueno, me empecé a dar cuenta que era un negocio, pero para otros. Y no, no era para mí. Uh -huh. O sea, yo era, era una empleada. Entonces, bueno, dije, necesito... Llevar la moneda a casa y no, no sucedía. Entonces, bueno, tomé la decisión de, de cortar esa situación. Estuve un tiempo sin trabajar, después comencé de nuevo. ¿Por qué estuviste sin trabajar cuando cortaste? Porque era necesario, era necesario parar un rato. Eh, había, había mucho ruido, había mucho ruido, entonces claro. eh, paré un rato, después comencé de nuevo. Se me hizo bastante difícil. Después de unos años logré una estabilidad y me pasó lo mismo. Con la persona que... Dormía conmigo, que era mi pareja, ocho años juntos. Con la historia que todos supimos. Sí, sí. sí. O sea, cuando cuento esto digo porque repito ¿no? un poco las historias. Ya no igual. No, ya no lo repito bien, más. Está muy bien. Eh, pero por eso digo, es un estilo de vida, por eso a uno lo afecta tanto, ¿no? Estas situaciones. Yo te escuchaba decir un montón de cosas eh, mientras te iba estudiando. Y recién te veía, y de verdad que a veces en la televisión es muy difícil no parecer demagógico, ¿no? Mm. Pero cuando lo que dije sobre tu talento y sobre lo, uno, lo que uno... Ex, ex, experimenta viéndote a vos, es muy potente. Y te escuché decir que vos durante mucho tiempo te costaba imaginarte, o sea, imaginarte sí. en un Luna Park, que lo hiciste sí. el año pasado. Sí, sí, no, no, era... Digo, por el, por para la mí falta era, de era algo, sí, para mí yo no, no era un artista que encajara con ese lugar. No, no me, no me veía ahí, no o sé, sea, no, no... Me costaba compararme con otros artistas, o sea... A veces decía, no, no, eso no, 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 no es mi momento todavía. ¿Me entendés? ¿Y qué sentís, qué, qué, dónde sentís que vino el clic de decir, quiero que sea mi momento? Y de, de creérmela un poco más. ¿Te acordás algo que, que, como tuviste una epifanía, un momento así, o, o lo fuiste construyendo? Lo construí durante estos años. Hace ya eh, casi cinco años que, que me manejo sola, que soy mi, mi, mi productora en todo uh -huh. sentido, que estoy eh, al frente de lo, todo lo que hago. Porque me encanta, porque tuve que aprender a los ponchazos. Como ¿Qué es hacer antes. todo? Contar a la gente hacer... que por ahí no sabe. ¿Qué es hacer todo? ¿Qué es ser productora hacer... de uno sí. misma? Y vos sabés muy bien. No, pero ¿no? contala, a ver. Eh, y bueno, estamos como muy pendientes de nosotros, de lo que queremos mostrarle al público. ¿De tu ropa, por De ejemplo? cómo nos queremos ver, de, del vestuario, de lo que queremos mostrar en el escenario, más allá de lo que uno sabe hacer desde que nació, por ejemplo, en uh -huh. nuestros casos, porque me imagino que vos cantás y bailás desde que sos chiquito, sí. yo igual. Pero también nos, nos queremos formar, queremos eh, evolucionar también. Y, y, y darle al público lo que el público merece de nosotros. Después de tantos años ¿no? de, de que nos siguen, que, que están ahí firmes. Y aparte es, es también un goce propio. Uh -huh. Porque yo siempre digo, en mi caso por lo menos, yo soy muy egoísta porque yo hago lo que hago por mí primero. Sí, claro. Eso me di cuenta no con los años, pero uh -huh. primero lo hago por mí. Y después tuve que entender también que lo que yo hacía, le hacía bien al otro, y eso, eso fue un flash. Porque me pasaba, por ejemplo, al principio, yo arranqué, aparte lo mío fue un día para el otro, yo gané Pasión Canta, sí. en Pasión de Sábado, 
y a los meses mi música, mis, mis primeras canciones inéditas estaban sonando en todo el país, de repente empezaron a cruzar fronteras, <risa> y yo no entendía nada, ¿me entendés? Y era como, había gente que me contaba, no sé, que le había puesto ángel a sus hijos, recién nacido, ¿me entendés? O sea, era como un flash, gente que te cuenta, hasta el día de hoy me pasa, que gente en terapia intensiva escucha mi música y le hace bien y tienen signos vitales, ejemplos, ¿Sí? ¿no? Eh, Después ni hablar de, de que la gente hace terapia con la música, con el arte, ¿no? Sí, el milagro y, de la música. Uf, y eso es tremendo porque también hay un trabajo de nosotros como artistas de mantenernos ¿no? con los pies sobre la tierra. Por supuesto. Yo siempre, cuando la gente viene y me cuenta esas, esas historias, trato de, de hacerles entender de que de mi parte hay un agradecimiento inmenso, mm. pero que también... Son ellos. Nosotros somos un canal. Totalmente. Yo, yo soy esa excusa que vos encontraste para hoy estar bien. Recién decías que Gilda te cumplió algo muy grande sí. que dijiste no, no te molesto más después de esto. Mm. ¿Qué, ¿Qué fue? Cuando hice el, el casting de Para Pasión Canta, eh, me acuerdo que ese día... Eh, de repente se nubló, hacía frío, estábamos haciendo la fila del casting afuera. ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tenía 18, ¿Y estabas recién ahí cumplido. ¿Con tu mamá? No, me acompañó un amigo en ese momento. Ajá. De hecho, yo no quería ir. Me obligó, casi me obligó. Fuimos de, de hecho, estaba en la casi última en la fila, me acuerdo. Y claro, de los nervios y del frío que hacía, se me empezó a cerrar la garganta. Y ahí empecé a buscar recursos por todos lados, porque ya estaba ahí, tenía que hacerlo el casting. Y se me ocurrió pedirle a Gilda, Gilda, ayúdame, eh, qué sé yo, viste, no me acuerdo lo que, exactamente lo que le dije. Cuando entré, está, de hecho está el casting, está, están los videos creo en YouTube, estoy así, te juro. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ángela, voy a cantar. Es algo más que la distancia, o sea, no sé de dónde me salió la voz, te lo juro, esto te lo juro. Wow. Y ese día, bueno, que, quedé, después en el concurso... Tuve la suerte de, de ganarlo. Yo pensé que lo perdí. Ese día había quedado a la final con un pibito hermoso, divino, que tenía 1500 clubes de fans. <ríe> ¿Me entendés? Y lo gané. Y Ángel, vos, eh, hoy tu mamá y tu papá están. En el cielo. Sí, guiándote como dicen los y acompañándote. Eh, ¿Hasta qué, qué llegaron a, a ver ellos? Porque fueron muy importantes en todo esto, ¿no? Sí, mis viejos. Fueron el gran sostén, el gran apoyo. Yo siempre. Agradezco haber tenido ese empuje de parte de ellos, ¿no? Hay muchas, muchos artistas que lamentablemente no, no han tenido el apoyo de sus padres. Y así todo han logrado, ¿no? Sí, claro. Para mí me parece algo tan importante el apoyo de, de los padres en todo lo que hacemos los hijos. Que me parece que... Bueno, mi vieja era mi gran fan, mi vieja era la, la cholula del barrio, a pesar de que le gustaba estar como el... En, en la backstage, sombras. claro, ¿viste? No, okay. no, no le gustaba. No era... Mi papá todo lo contrario. Perfecto. Este es mi hija. Sí, papá Perfecto. se subía al escenario, cantaba conmigo. ¿Es verdad que tu mamá sacaba las entradas y no te avisaba? Sí. ¿Y vos la veías en el show y sí. parabas el show? Uh, me acuerdo un día en un boliche Recuerdos, que es de ahí a Drogué, en ese sí. vive ahí. Y estoy cantando así, la veo a mi vieja. <risa> ¡Mamá, que anda a dormir! ¡Mamá! dije... <risa> Acá. Y la gente se enloquecía porque no me lo hacía siempre. Después terminaba sacándose mm. fotos, la claro, vieja ahí, la divina. Eh, y papá no, papá siempre me acompañó, siempre, de hecho, antes de, de ganar el concurso, que yo tenía mis bandas amateur de, del barrio, eh, papá ponía su camioneta, íbamos todos a, adentro de la camioneta con los, con los instrumentos, todos, ¿viste? A ensayar nada más, porque no había shows. Claro. O sea, era claro, claro, ¿viste? Era esa claro. época donde, donde lo hacíamos muy bien por amor al arte y, y bueno, lamentablemente sí, los dos fallecieron hace mi mamá hace 10 años y mi viejo hace dos ¿y cómo estás? y estoy, la verdad que estoy en una etapa de mi vida donde con 34 años estoy como más presente en todo lo que hago ¿Eh? disfrutando todo lo que hago eh, también tratando de, de, de pulir, ¿no? Mi, mi personalidad Obvio. y mis defectos como tenemos todos y estoy como muy feliz con, en pareja con mi novio entonces mis hermanos bueno están mis dos hermanos que los amo mi familia y estoy en esa etapa donde me hacen falta 
hubo una etapa muy grande donde uno con la vorágine, viste, claro. pum, 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 de acá, está no, no, buenísimo. Y ahora que estás más grande, que, que decís, wow, todo lo que logré en este tan corto tiempo, porque la verdad es que Uy, 14 años es nada. y todo lo que me falta por vivir, ¿no? Uh -huh. Y crecer y aprender. Y realmente digo, wow, me encantaría que papá esté acá compartiendo conmigo. Mi mamá, extraño, todavía me pasa, mi papá falleció hace dos años y me pasa que tengo ganas de llamarlo todavía. ¿Viste que te agarra <ríe> como impulso, esa, sí. ese impulso de llamarlo? Sí. Le llamaba todas las noches. Sí. Él vivió en Tandil los últimos años de su vida con su familia, que le mando un beso grande, a mi madrastra y a mis hermanastros. <risa> eh, y la verdad es que sí, lo extraño mucho, papá. 